Hello everyone, Miss Poonam this side and I am here to continue chapter 6, Life Processes. In today's class, I will talk about nutrition in human beings or we can say human digestive system. Human digestive system, it comprises a group of organs that work together to convert food into energy. If we digestive system, it is it is made up of the gastrointestinal tract along with some accessory organs. Uh, accessory organs are just a liver, pancreas and gallbladder. And hollow organs that make up the gastrointestinal tract or we can say the alimentary canal. It includes mouth, ya fir buccal cavity, esophagus, small intestine, large intestine that contains the rectum and anus. First, we will start with mouth. As food starts its journey from the mouth or we can say oral cavity or buccal cavity. In mouth, the digestion of food involved teeth that help to chew and grind the food, salivary glands, they secrete the saliva that contains the salivary amylase enzyme that is helpful to break down the macromolecules into micromolecules. And the third organ is tongue. That helps to mix up the food and helps to swallow the food along with the esophagus. From mouth, food moves to esophagus. Esophagus is a muscular tube which is the part of an upper section of gastrointestinal tract. It supplies swallow food along with its length by continuous contraction and relaxation of muscles. And this continuously contraction or relaxation is the movement create hoti hai, that, mo that is called the peristaltic movement or we can say the peristalsis. With the help of this movement, the food moves to stomach through the food pipe or we can say the esophagus. From esophagus, food enters into stomach. Stomach is a large organ that expands when food enters. Just like food stomach may enter karte, the stomach expands. The muscular wall of stomach helps in mixing of food with the digestive juices. And this di these digestions are taken care by the gastric gland. And this gastric gland is present in the stomach ki wall. And this gastric gland is secreted in hydrochloric acid. Pepsin, which is an enzyme, hai, and the mucus. Hydrochloric acid ka kya kaam hota hai? It creates acidic medium, which facilitates the action of enzyme pepsin, which pe pepsin ko work out karne ke liye help karta hai. Ek medium provide karta hai. And mucus, mucus help to protect the inner lining of stomach from the acid. Yaha pe picture. आपको स्क्रीन पे थ्री डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट पिक्चर जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को शो कर रही है, डी लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड डी सेकंड पिक्चर व्हिच शोस डी सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड डेट आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, एंड इन डी थर्ड and from stomach, the food enters into small intestine, which is longest part of alimentary canal or you can say the gastrointestinal tract that is fitted into compact space, space because of extensive coiling. Approximately 6 meter ki length hoti hai, small intestine ki, lekin kis tarike se fit hai, kyunki ye coiled shape mein present hoti hai. The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscles. Spencer usko control karta hai, regulate karta hai food ki entry ko. Ta ki small amount mein food, small intestine mein move hota jai, release hota jai. Small intestine is the site of complete digestion. Small intestine mein hi complete digestion hota hai, carbohydrates ka, proteins ka and fats ka. Iske alawa, small intestines kuch secretions receive karti hai from the associated glands se, jo ki liver and pancreas hai. Food which comes from the stomach is acidic and that food has to make the alkaline and this work is done by the pancreatic enzyme. Apart from that, bile juice from the liver acts on the fats. The fats are present as large globules in the intestinal. 
और लार्ज ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करना एंजाइम्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो बाइल सॉल्ट क्या करता है बाइल सॉल्ट बाइल सॉल्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में एंड आफ बाय विच इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम पेंक्रियाज जो कि एक एसोसिएटेड ग्लैंड है इट सिक्रीट द पेंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लाइपेज एंजाइम फैट्स को डाइजेस्ट करता है इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिजरॉल्स में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद स्टेप आता है एब्जॉर्बशन का तो एब्जॉर्बशन कैसे होगा द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है दैट कंटेन्स द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट कॉल द विलाई विलाई का क्या काम होता है विलाई सरफेस एब्जॉर्बशन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब हो जाए एंड अलॉन्ग विद दैट विलाई आर रीचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड दैट एब्जॉर्ब फूड एंड टेक टू ईच एंड एवरी सेल वेयर इट यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज आफ्टर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन द रिमेनिंग फूड मीन्स द अन एब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विल आई एब्जॉर्ब द वॉटर फ्रॉम इट्स मटीरियल एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग द वॉटर ओनली द सॉलिड वेस्ट इज लेफ्ट आउट दैट इज मूव टू द रेक्टम रेक्टम स्टोर द वेस्ट मटीरियल एंड फाइनली इट इज दिस मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर so here you can have a look on the overall view of the digestive system and the organs involved in the digestive system first of all mouth which contains the salivary gland then esophagus stomach small intestine liver gallbladder and pancreas these are associated glands then large intestine rectum and anus so this is all about the human digestion or you can say the human digestive system so thank you so much see you in the next class till then take care of yourself